。居民朋友请注意，居民朋友请注意。最新接到通知已发布，请查看黑板报。请查看黑板报。重要通知：生生不息嘉年华即将展开主题竞演。本街道居民将按照男女分为两家啊，这挺好的。但由于目前男女人数不均等哦，为了保持赛事公平，我们街道将召开隆重的生生认亲大会。促成一位幸运居民加入人数少的家庭，为了寻找到彼此最身心相应的家人，男居民依次单独前往邻居家，深入交流五分钟。哇，去面试啊！每个人去五分钟，看人要不要咱们，其实是这个意思。哦，哎呦。如果说女歌手盛情邀请你，你会愿意吗？其实我是 open 的。我来之前就说嘛，就是跟不同的朋友就是交流，我觉得我觉得都可以，我觉得都 OK。邀请我就去啊，我都可以的，任何可能都有。我这个年纪随遇而安了。我从心里肯定不愿意，因为我会觉得我在一堆女生里面，我就是会感觉自己特别的显眼，特别的尴尬。呃，脚趾抓地，但是可能以我这个人的为人，我又不太能拒绝，所以希望他们对我不要有这样荒唐的请求。来了，我们这有邻居来串门啊 ！Hello， 哎 ，Hello，Hello，Hello。Hello, hello, hello. 第一个就是你，哪个是你的真名儿啊？真名儿宋亚轩。那宋素芝是？树枝，是吗？宋树立是小时候的名字。啊，树立呀、啊，啊，树立，对吧？我看错了，对不起。哦、啊，你是伊人还是埃人？我是伊人。我不像伊人哎，伊人什么意思？就是比较外向的。哎呀，这是现在那个网络用语啊，真的假的哦？那是山东的。对。啊，嗯、你们是老乡。老乡。老乡。真的啊。树立呀、啊。如果是用山东话怎么说你的名字？是叫啥？亚霞，有那种呕出来的感觉。亚霞，有儿学。小宋聊得挺好，你看特别，大家都很满意。嗯，氛围也不错。小宋，你喜欢唱什么样的曲风 ？R&B， 摇滚。编曲也可以，对不对？编曲。老师啊，你的老老师就在这里。哈哈哈哈对。你想加入我们吗？想啊，咱诚实一点吧。每一个人来，你问他这个话，他都说想。到时候难的是我们，<笑>真心话大冒险真的想吗？还是……我也不知道。对，这个诚实。你看，怎么想就怎么说，没事。对，他也很诚实，诚实诚实。对，真诚。我其实都可以。你看，好。我也没有没有主意。哎，有点紧张啊。小宋的抖腿已经出卖了他了，如坐针毡。<笑>我跟你讲，那个男生去那里啊，会很辛苦，我感觉。我觉得如果我的性格，我去的话，我就会要面面俱到。哎。然后我会很辛苦，很累，很累，是吧？哦、oh, ，我觉得雅轩的话，他年纪小，那就姐姐照顾弟弟啊。嗯，这个小雅轩还是他比较适合的。还是说有哥哥们是想去的？有吗？楚生哥想尝试一下。我还好，我觉得对。主持人更想去吗？木头，我觉得能。<笑>这边这边挺好的啊。对，我觉得这现在挺好的。对对对对对，<笑>我觉得就是他了。谢谢谢谢谢谢谢谢。数字再见。喜欢你吗，姐姐们？怎么回来是那个表情？<笑>去那好好表现，跟姐姐们好好合作，<笑>加油。刚刚聊什么呢？刚刚聊。身高体重，这身高体重也要聊有聊？为什么要聊身高体重啊？哦，没有没有聊身高体重
。你在聊吗？刚才，懵了。<笑>大脑空白了，现在得缓一会儿，是吧？得缓一会儿。刚才聊了什么？隔壁邻居，快点 ！Hello， 身身体好，欢迎欢迎。你愿不愿意加入我们家？我要说要要,要真实的。哦，当然，我都我可以的，当然，当然，当然，当然愿意的。这次把那些节目定了吧，双向奔赴。我是没意见，但这趴会不会太短了一点？<笑><笑>想必你们刚才对小宋也是这么说的吧？没有没有，我们说你想来吗？他说不知道，他没想好。他说都可以，都可以。哦，所以说这句话很重要，我们从这句话来判定的，想不想来？啊，我都可以。啊，你可爱。哎。<笑><笑>周深在那边很开心哦，聊得很开心，有可能又把勾周深留下了。哎，如果是要按照合作来讲的话啊，我觉得深深合适，因为他音他的音很高，他的音域是女生音域，对不对？开门见山问你，愿不愿意留在我们这儿？我我觉得我能力有限，可能服务不好大家。哎呀，真的真的真的真的。你是认识认真不想跟我们一起？我我自己觉得，呃，雅轩和周深比较合适。嗯，<笑>周深他的 key 和老师们可能他会比较专业的角度，对，融洽。雅轩的话，我觉得他其实在姐姐们身上可以学到非常多的东西。雅轩回去说很想留在这边。我记得雅轩他的。偶像是伟伟，要到女生组的话，我觉得就要成全雅轩，<笑>所以我不用多聊了啊，是吧 ？OK， 那你回去吧。<笑><笑>我是最快的一个，你就直截了当说愿不愿意留下？我我我不是我们那个，就是他们对我还有点依依不舍，所以，那你回去吧，是吧？回去吧。<笑>来来，不是不过我推荐你别推荐了，这被轰出来的呀。嗯、<笑>南哥很快哦，快很快。<笑>对对对对，楚生，快去。到我了，到我了，好好好。好好<笑> OK OK， 好。楚生回来的时候就要做决定的，对，毕竟是最后一个人，<笑>没有选择是吧？我看每一每一个歌过来做的都有点忐忑，我我做到这边我感感受到了，就这个动作肯定是得掩饰你的紧张，那是这不已经是明示了，这还掩饰<笑>超明示了，主持人，<笑><笑>这表情，拘谨，拘谨，这个要出表情包了，你什么想法？你想来吗？我呢，我是觉得合作舞台，我是非常希望跟各位姐合作，对。可是如果是在一个组，我不知道我能不能做得好，说实在的。你看，特诚恳，感觉在利剑，利剑自己了。我觉得我的风格跟大家都很融合，他们呢，就可能会有点突兀。我是这么认为的<笑>，疯狂误解别人。好，说完了。怎么？为什么鼓掌？不是你被选中了吗？应该定了。没有没有没有。那我们这边导演告诉我们，他们最后选定的是你。没有，不可能，不可能。<笑>我演技好差啊，古巨基老师。<笑>被发现了，被识破了。亚轩，我刚刚真的，你刚刚去的时候，我就跟他们讲，我说其实你蛮适合去的，为什么？因为你年纪最小，你去了以后，姐姐们反过来全都在照顾你。是啊，是有道理啊，有道理。姐姐们都非常厉害，嗯，然后你可以在他们身上学很多，或者我们轮班嘛，轮班，一人去一次，也行，也行。
，那也得问问人家愿不愿意吧？怎么就我们这定了呢？我们就是说这期想派谁，我们就是派过去。凭什么？哎，你想，如果一季从头到尾啊，我跟我们男生去，可能那个 service 服务做不好。对，但是我们如果一人去一期，他压力就没那么大，我们可以面面俱到，把姐姐们照顾得非常好。我同意，我同意。那也得让人家提出这个意见。<笑>为什么是我们去？<笑>都不想跟我们在一起玩。其实都不想。你觉得呢？我挺喜欢森森的，但是我也觉得如果有多一个跟我们不一样的音域，也许也会比较丰富。不一样的音乐的，他他他就不愿意来呀。听听老大的意见，我都可以。你是老大，你必须都决定。居民请注意，各位居民请注意，女生队已经做出了选择，请所有居民来到广场。好，我走吧。滴答滴答滴答滴答嘞，六六幺。有那么难吗？不难不难，我们我们后来决定我们用女生算了。哦，对。以我个人的想法。啊，我觉得不需要嘉宾。关键他们也不想来，都不想跟我们在一起玩。我也没有没有主意。我觉得我能力有限，可能服务不好大家。雅轩回去说很想留在这边，就是他们对我还有点依依不舍。我不知道我能不能做得好。不需要嘉宾，我觉得就我们五个人，在这一季的生生不息当中，我们在歌曲上。改编上，做更多的探索，勇敢的去玩更多不一样的东西。好，好，好。我跟你讲嘛，如果我们全是女人的话，我们就团结就是力量，必须的，真的有力量。<笑>说了没一个底子啊？心<笑>灵，你能你能够融入到我们这个说话？那太能了。可以可以，我就我就是认真在。听四川话，有一些听得懂，有一些需要翻译。听不懂，我慢慢给你解答。教我，好。既然我们这男生都不那么待见，我们我们很愤怒啊。啊？为什么呢？为什么不选一个呢？我们就难道就没有一点那么点吸引力吗？你甩锅吗？是不是？你们每个人也不是特别想来，关键是啊。我不是来 PK 的，所以对吧？你如果要说 PK 的话，那我们五个人 PK 你们七个人 ，OK 啊 ，so easy， 对吗？是最能唱的全在这儿了，不是吗？这个，如果你们决议要这么做，那让我们乐观其成，我们支持啊。我们我们都取好名，让我们叫五朵金花。<笑>我同意这个名字，特别好。今晚我们就成团，成团生生不息嘉年华独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。
，生生不息嘉年华，超级合作伙伴奥利奥，好吃好玩，一起奥利奥。生生不息嘉年华，暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘，珍珠牛乳茶，超 Q 超弹，超过瘾。生生不息嘉年华，深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华，古法真香关，国际花，古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。生生不息嘉年华，全屋智能品鉴关，华为智慧屏 V 五系列，开启巨幕手机新篇章。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业。纯享版的精彩衍生。天气还蛮舒服。第一次看到这个“嘉年华”这三个字之后，突然就想起了一首歌，那首歌是叫《因为我们是一家人》，想起相爱的一家人。<笑>男左女右，二耳鼓纳乐队。嚯嚯，二胡大很棒。加入嘉年华，我第一反应是开心，然后有一点兴奋，因为我知道，呃，咱们节目有很多非常厉害的老师，包括之前一块的两位队长哥哥。<笑>蛋壳，哦哦 ，rap， 我天哪，蛋壳是说唱。呃，我们分分散来做一下哦。啊，嘿，这这瞅出来了，关系也就那样哈、啊<笑>。不是，就就,就这个大家长位置就没有人坐吗？就是啊啊,啊。你等一下，你就别动。会有人。你要是等一下动，可可，你就坐那儿。等会儿你坐南哥跟红姐中间。啊<笑>。你跟他聊聊当今华语乐坛的形势。我坐这儿吧。深深接到的居民朋友们，大家好。Hello。那今天呢，我来到这儿，其实呢是有一个重要的好地方要介绍给大家。之后呢，我们会在这个好地方一起度过好时光，那就是噔噔噔噔，我们的汤臣倍健时间邮局。那么此时此刻呢，就是我们汤臣倍健时间邮局要揭幕的时刻了。有请楚生哥和可薇姐。来，家人们一起倒数，三、二、一，恭喜恭喜，我们的汤臣倍健时间邮局正式营业了。时间邮局啊，感觉有一点时间胶囊的意思哎。哎，你这么说还真的是哦，邮局。好像可以和不同的时空对话。说到时间邮局，我也想问大家一个问题：如果要给二零二四年的自己寄一封信的话，你们会在信上写什么样的内容对自己说呢？我们一起来看一下楚生哥和可薇姐的答案。我的二零二四年愿望还蛮简单的，就是希望多一点时间陪家人，陪爸爸妈妈。哦，那你记得给他们带小金罐哦，百分之八十高蛋白，四种蛋白也适合给爸妈补充优质营养，一家人在一起吃吃聊聊就是最幸福的事嘛。这么厉害，那可薇姐呢？二零二三，感谢努力的自己；二零二四，奔赴山海，轻装上阵。小金罐蛋白粉也很适合你啊，嗯，一勺就能够补充十克蛋白质，低糖少负担，每天一杯，营养加餐，状态在线，也让你勇往直前。哇，谢谢两位的分享，也希望大家所愿皆成。来，谢谢两位志愿者，可以落座休息啦。谢谢。今天我们男女队的迷你演唱会将会分别带来五首歌曲。天天也有有。芒果 TV 湖南卫视。这干嘛？亲爱的观众朋友们，此刻您收看的是来自新闻文创园录制的《生生不息嘉年华》。海内存知己，祝福送给你，请允许我在这个普通的日子里，向全国各族人民、全世界的中华儿女献上最不普通的问候。现在，请所有家人们坐到舒适的位置，拿出过年的气势，准备收听中华音乐的故事。五、四、三、二、一。
有请生生不息嘉年华主持人何炅。大家好，欢迎来到生生不息嘉年华。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》，汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。我们的节目。由国家广电总局网络视听司特别指导，在这里表示感谢。同时，我们本期的节目会继续在 TVB 播出，覆盖港澳地区。在这里欢迎更多的朋友加入到我们的嘉年华。节目已经播出了，大家看了吗？看了几次啊？好多次。我也是，我有一个突出的感觉，就是我坐的那个地方，我听歌的时候，那个位置是没有光的，所以。我也就没有做好自己的表情管理。后来我不知道为什么那个地方拍出来是亮的，用了好多我的反应。我当时真的很惊讶，我百思不得其解，那里不是没有光吗？我后来想想，在生生不息嘉年华这个地方，有音乐的地方是都有光的。那么，这几期节目播下来之后呢，有很多朋友说，知识用一种新奇的方式进入了到我的脑子。我身边还有一些平时不怎么看音综的朋友也入坑了。那么在正片和先导片当中，我们用比较长的篇幅和大家梳理了百年来中华音乐的发展。那么走到今天，我们继续要唱什么呢？我想大家可能记得，在我们《山河图》这首歌当中呢。我们在万里长城上铺了一个巨大的红地毯，然后呢，这个地毯就一直铺到了我们现场。苍蝇搏去，共望山人西梦铺上卷。我当时只是觉得哇，视觉上好震撼。后来我仔细想想，这里面还是有深意的。当我们从历史当中走来，当那个红毯从长城铺到了现场，我们也要坚定着站在当下，也要多多看看我们的四周。关注一下我们的生活，才能够明白生生不息的意义。所以接下来节目当中，我们可能会唱更多关于你我身边生活的歌曲，大家期待吗？期待。当然，我们也希望大家从这个里面可以感受到中华音乐一直在延续和发展。那么跟大家报告，从今天开始，生生不息嘉年华正式开启竞演模式。告诉大家，来自华语乐团不同地区、年龄各异的十二组的歌手，已经正式的组成了两大家庭，而且他们给自己的家庭起了一个名字，特别对得起“生生不息嘉年华”，说出来吓大家一跳。这两个家庭分别叫做“葫芦七兄弟”和“五朵金花”，所以这是两个很会玩的家庭哈。给大家介绍一下，首先第一个家庭。葫芦七兄弟，家长孙楠，而五朵金花呢？家长是韩红。那么，到底用什么样的方式家庭为战，为金曲荣誉而战呢？下面跟大家讲讲赛制。跟以往一样，本轮竞演依旧会诞生三首金曲收录进生生金曲唱片，分别是。上下半场分别排名第一的歌曲，以及全场大合唱曲目。不同的是，这次比拼方式更有家的气息了。为了符合嘉年华的气质，彰显家人们的集体智慧，体现家人们的协作扶持，这次生生不息将在每轮四个回合的比拼中带来一个回合前所未有的迷你演唱会。两个家庭将自定主题，自选歌曲，全员出战。通过观众投票决定基础分，而获胜一方还能获得汤臣倍健小金罐附加分。所谓附加分，是由汤臣倍健小金罐特别提供给每个家庭的各四十分，家人们可自选分值，在回合开始前进行压分，最低一分，最高二十分，只有该回合中获胜才能积下相应附加分。
，整场结束将综合两队基础分和附加分，诞生最终胜队。这次可是一场全方位的较量，玩很大哦。来，军师，脑子快的来说，那我该压哪儿呢？压哪儿就是你觉得今天大家所有的秀里面，哪一个你最看好，谁会赢你就压谁。我们选择明年演唱会。压仔可以多压一点，在迷你上。要我就说，直接压四十。上下二十分，这个太常规，没意思。你又应该给我们压上半场还是下半场四十分？这样不更有挑战吗？你说啥子我都对。所以说，我们这一次的一 v 一的迷你演唱会的比拼，更是对我们家庭成员全方位的一个较量。怎么唱？唱什么？主题怎么设计？舞台怎么样去布置？流程怎么样去设计？都是由家里人自己来决定的。那么，各位亲爱的朋友们，生生不息嘉年华迷你演唱会的比拼现在开始。各位居民请注意，各位居民请注意，第一轮压分时间到，请两个家庭派代表前往汤臣倍健时间邮局。OK， 那走吧。哦，一起，一起去，送下去。你该说，我我十九岁，我压上我的全部。<笑>时间邮局，嗨、啊，来欢迎欢迎欢迎各位居民们。好，现在呢，我们可以邀请各位在我们的这个明信片上写下你们的分值，嗯、最低一分，最高二十分。OK， 要你写多少分？我们写二十分。啊，那我们写十九分，毕竟少一点。好。<笑>我直接给卖了<笑>，<笑>我们超坦诚。不要，我一看我们也一样。有请各位确定绝对不改了以后，就投递到我们的邮箱里。好了。接下来就是我们葫芦七兄弟的演唱会了。我听说他们还特别开了家庭会议，我呢没有参加那个会，所以也不知道他们葫芦里卖的什么。啊，呃，不是药，有可能是汤臣倍健，<笑>助力营养好状态。<笑>在这个过程当中呢，有人提了这个眼花缭乱的提案，有人在队名上面呃花尽心思，有的人呢做了天花乱坠的 PPT， 甚至还有人做了思维导图，<笑>很厉害。就我们的惊喜就是，我们七个七个人打碎了，每个人的。我叫宋亚轩。是队伍里最小的弟弟。此刻，我和哥哥们正在参加南哥召开的第一次家庭会议。会议的主题是如何拿下胜利。为了我们的表演更加精彩，大家一块商讨一下，有什么让人有惊喜的？我要多说。在舞台上有惊喜。我不能应验。那我们看看你的提案吧。怎么我是第一个？我好紧张啊！幸运的我成为了第一个汇报的人。Nervous。我决定先拿队名开刀。我有一个想法，就是七色葫芦娃。如果你觉得听起来太离谱，那一定是因为你还不够了解他们。我觉得，如果是葫芦娃的话，倒是倒是很可乐哈。<笑>就定这个了，我觉得后面不用听了。所以我们必须要以这个造型出来哦。<笑>我好想看的。<笑>好吧，那就请我的哥哥们各显神通吧。<笑>这位是我的大哥，大娃南哥。哦，胸肌不错。且看我大哥力气大，口气也不小。我们完全可以忽略五朵金花。确实，不是不是忽略他们的作品。就忽略跟他们的较量的这个部分，对对对，不要啊！我我我们甚至可以陪衬他们都没有关系。哎，大哥对比赛似乎一点儿也不在乎。不要让让观众说我去投票或者这样，咱不去拉票，显得我们有绅士风骨。可能这就是能力越大，格局越大吧。二哥、六哥，哎，到底是二哥还是六哥？加我狙击也可以。呃，总之，鸡哥。拥有千里眼、顺风耳、高瞻远瞩，善于出谋划策。其实我在群里面已经有跟大家分享，看有什么主题可以贯穿。五首歌所谓的章节，就是一个人，然后跳到下一个人人，哦，然后
，一个人。呃，走到人生的终点之前，有一个一起白手的人，然后第四手未忘人，然后给未来的人，人人人，好多人，全世界的人，就是我们老百姓每个人的呃不同的故事。他应该演唐僧。三娃楚生歌，金刚不坏，刀枪不入，提案风格。主打一个硬核理性，情绪稳定嘛。这次选的歌，其实在大多在一三年，对，到现在，对，其实它有从声波的电台跨越到互联网时代这样的一个一个跨度。那其实有一个想法呢，就是说我们能不能用电台的那种语境来介绍下一下一首歌的这种感觉，比较复古的介绍。Cool， 他虽然钢筋铁骨，但也时常。暗放冷枪，生龙活虎有啥难呀？周六看我们可以唱翻天。四哥和五哥两个人的表现，更是把各自的技能点发挥到了极致。四哥风风火火，点子不断。我的热情，嘿，就像一把火。一个优秀的队伍，要有一个气镇山河的包装，要有一个出其不意的主题。我给大家准备了一个惊喜，哎，对，可以了。你跟南哥两个人就梦回歌手第三季这个整个歌串起来啊，串讲人哈，对，串讲人，七兄弟的造型，然后摆起来，我们七个人清唱葫芦娃，然后把声部安排起来，他。贡献了数个令人惊喜的提案，而五哥如鱼得水，悠哉悠哉。我就讨好者领教员，领导一说话我就好，这个饼真好吃，画的真圆，领导。<笑>太完美了，<笑>完全想不到，太惊喜了。你懂艺术，即使汇报材料单薄，啊，就一页，<笑><笑>也能发动。口若悬河技能，现在是一个短平快的时代，包括我们的短视频呢。（括弧，吴哥，我不是说你灌水的意思。）在两位哥哥水深火热的号召下，我们决定排练一首最艺术的拉票歌。叮叮当当，叮叮当当，葫芦娃。哈哈，顾哥，这是你懂艺术。众所周知，六娃熟练掌握女仙术，而我六哥似乎总想把这个技能用在我身上。那小宋好像已经想好了一个舞蹈了，我没有想好。哦，那让我们来看一下，也是不错。为我们芒果 TV 的朋友们谋谋福利呀！我迟早要死在你手上。除了隐身，申哥还能隐身出些诗情画意。看我们每个歌的歌词里面，或者它的寓意里面，都包含了四季在里面。桃花开着就是春天的感觉嘛，夏天大家一想到夏天就会想着毕业季，秋天大家都会觉得比较感伤一点，然后冬天最需要就是温暖。我觉得就是我们用音乐陪伴大家走过四季。哇、哦，好棒，太好了。至于我嘛。神了！作为家里最小的弟弟，懂得吸纳就够了。我们是歌手，吃好喝好，守口如瓶。记录大家每一句话，简单来说就是闲了。我我的意思是，闲这么多绝妙的提案没人记下来，可怎么行呢？总之，我们七个娃就这样完美的成为了一个家。理当绝不七个娃。而我们的第一次出征，还来了一位近房亲戚。蛋壳从里边破就是生命啊，从外面破是食物啊，多好啊！确实是好，蛋壳确实是我那是子弹的蛋。鸡蛋壳还有子弹壳，鸡蛋壳是咱们中文说唱嘻哈十项全能选手。哦，对，也是男版。是吧？王心凌对吧？哎，不，不是啊，不是男王心凌，王心凌男孩儿，王心凌，王心凌男孩儿。哦
那我们是这个，我们可以叫青葫芦啊。那因为蛋壳来了，我们要给他加一个。那谁来谁是爷爷，那也太占便宜了吧！不是来个妖精，来个妖精，或者是当穿山甲也可以，也可以啊，哈，是可以的嘛。或者当<笑>这个穿山甲，还险些穿错了山头。谁呀、啊？哎，哎，哈喽，爷爷好，我是蛋壳，哎，我就来打个招呼。对，哦，坐啊，啊，一起聊，一一块聊啊，来嘛，可以呀，来嘛。你唱什么歌啊？啊，说了吧。我唱啊。嗯。我唱就是说唱。我知道你唱说唱。叉叉叉叉 ，L 都在这里，你来了快点。就是你不就要不来就来了，这见面礼总得送上吧，对不对？不行，一会儿哥哥们那啥了。啊，不会。你先说你唱啥？不然你唱一段。对。哎呀，你这这这这这那个啥，你们先聊好吧，<笑>我去，我去再转一转，我去再转一转。哼哼，我们的情报哪能这样就被白白套了去？观众朋友们，我的剧透就到这里了，提案大会的成果就请我大哥、二哥来告诉你吧。大家好，我是古巨基。大家好，我是孙楠。南哥，给仔。感觉回来了，有有有,有，感觉回到了那个，就是《我是歌手》第三季那个时候，咱俩接棒做主持人那个感觉，是的，有没有？有没有？哦，可是我觉得还是有点什么不够的，好像那个灯光啊什么，不如我们认真一点去玩，好不好？好啊好啊，导演组麻烦了啊，跟导演组商量一下。对对对对对。当初没有看过我们出场啊，大会的反应是第一次看到我们了啊！现场各部门准备。歌手要个纸片，然后这么看。大家好，我是歌手古巨基。大家好，我是歌手孙楠。是不是回忆杀了？大家好，我是歌手古巨基。我是歌手古巨基。的接班人孙楠，这是我第一次当主持人，谢谢大家。没想到八年了，还能在生生不息，找到那种肛肠串断的感觉。肛肠寸断，对对对。这次对不对？有进步，和上一次差不多。我练了八年，一句话呀。肛肠寸断的，肛肠寸断的感觉。肛肠寸断，肛肠寸断。你为什么还笑的？不标准吗？啊，标准。标准，对的。那我说的不标准。那我好了，我们就是肛肠寸断，肛肠寸断，肛肠寸寸断。今天我们准备的节目是个儿顶个儿的。特争气，此处可以有掌声。今天我们准备的节目有绝美国风，哇！哎呦，有重返青春，哇！有温暖的回忆，呜！还有。
热血国漫，呀，有说唱的短视频爆款，哇，展示我们所有的实力给大家看。加油！好了，接下来啊，大家要请注意啊，张开你的耳朵啊，准备欣赏我们葫芦七兄弟。为大家上传的第一首歌《十一》，这里是温暖治愈向情感频道，有请讲解员胡彦斌带来《十一》。这里是深沉走心的访谈频道，有请讲解员孙楠、陈楚生带来《无名的人》
管只要上山，往高处走，头顶苍穹，努力的生活。千把带着你的。这里是诗情画意的小众国风频道，有请讲解员周深、宋亚轩带来《桃花诺》。
迷途。忘却我，忘旧我，我希望你忘最初。花瓣瓣留在。这里是青春电影解说频道，有请讲解员古巨基、汪苏泷带来《我们的明天》。Action！ 我是向前进。一个人走到终。小心回到起点，一个新的世界，此刻我才发现，时间没有绝对。直到有另一个人，能体会我。说不用问，就明白就了解，每一刻都像永远。我第一次见到你，我看有一种特别的感觉。少时间能许愿，好像。
直到有另一个人。我们是充满爱的平台，呼噜呼噜频道，请收听阿玛尼。他，至少在想他。各重障碍，他的真理遍布这地球，他怎么也会不忿？他可否会感到，风烟掩盖天空与未来？我昨夜冰冻的眼睛，流泪震天彻大白粉。是可数千针到最后相通，是儿童。我向世界呼叫，哈玛尼，那古片达，那古片达，喂喂。哈玛尼，那古片达。
，耶，好听好听，哇，真心的鼓掌，真心的，好听好听，鸡皮疙瘩，谢谢谢谢我们的葫芦七兄弟，谢谢，这是我们今天第一个迷你演唱会，大家给他们掌声。而且我们蛋壳是从观众当中走上来的，就好像是我们各位的代表，也是我们葫芦七兄弟新的家人。我们欢迎蛋壳。Hello， 大家好，我是蛋壳。请问蛋壳，我们的新家人，来到这个生生不息嘉年华的舞台和披荆斩棘，感觉是不是不太一样？是有一点不太一样。我们录的比较快嘛，对不对？<笑>有什么样的感觉嘛？啊，也是认识了很多新的哥哥们，然后我们在一起的时候，感觉哎，虽然是新认识的哥哥们，但是又很融洽，对，跟所有人都很融洽吗？包括社死三兄弟吗？<笑>社死三兄弟是谁？你不知道吗？道哦哦，对不起，这样说好了，洗杯子三兄弟，根本不够洗。现在还在致力于洗杯子。我、哦、我现在洗杯子的技术可好了，<笑>越洗越快，越洗越干净。<笑>那我想问一下深深，就是你龙龙和轩轩，你觉得就是你们三兄弟谁在社交这方面进步最大？哇！我觉得这样，我们一起指出他，三二一。<笑><笑>龙龙最有进步是不是？对对，因为我觉得我不能停滞不前。我要带领着我的三个兄弟一起走向更美好的明天，所以今啊、呃、这一场我也是努力的社交了。我今天的座位坐在南哥的旁边，哎呦，甚至我今天都跟南哥说话了。哇，南哥搭理我了，南哥搭理我了，他还搭理了。对，这一段话好没有出息啊<笑>。没有。小龙呢是开玩笑，我觉得他们的所谓的尴尬绝对不是我们七兄弟的，因为那边的红姐比较严肃。咋就到我了？所以他们见了他之后，是不是才开始洗杯子的？我哪有杯子吗？现在。<笑><笑>该说不说，南哥你这么一说，他们仨真的有点尴尬了。<笑>该不会在生生街道现在红姐在那洗杯子？<笑>谁在说我？<笑>因为我跟古七七我们是非常非常的友善的，我们呢每个人对应的非常非常的恰当。我是大娃，对我是这个管力量的。我什么意思呢？因为我年纪比较大，我要保护我的兄弟们，所以我是大娃。我是二娃，我有千里眼，还有顺风耳。哎，我看到。摄影棚子外面已经有一个外卖的大哥在来到了。我是三娃，啊，我的技能就是呃，不用做太多事情。好，你确定吗？三娃不是这个技能。铜墙铁壁，对对对。你看，疼吗？厉害。四娃是四娃是我，四娃是那个火娃，所以呢就是，呃，希望可以给我们这个呃男队哈、啊、赴汤蹈火，好不好？然后为这个舞台添一把火，啊，然后希望我们这个七个葫芦兄弟可以永远红红火火。呜呜呜！好，下面到五娃，记得是出汗，<笑>对，是水娃。所以我与水有缘，呃，也因为我个人独特的一个性格魅力，在我们呃葫芦娃队呢，我也是如鱼得水。哎呦，还有为什么是水娃？就让这大雨见到落下。呜、哦，谢谢那个六娃。六娃很明显就是捧哏啦。哎呦，<笑>没有六六娃的技能是隐身，所以当进入一个新的社交环境的时候。我就很想隐身，显然是没没成功上一集啊，没成功被水娃吐出了现形。哎，呃，我是七娃，你的技能是？我的技能是我有一个小葫芦。妈，这宝贝可神了，可以吸取前辈们的经验。哦，哇！好，下面宋亚轩同学，请展示周深教你的戏腔。这怎么唱来着？都在学啥？他俩
，再教我一下声那个。嗯，我为化作人间的风雨，在你身边。嗯，我为化作人间的风雨，在你身边。可以，可以，可以。好，周深同学，请展示宋亚轩教你的水滴技能。这个技能，小宋教我之后，他自己就失去了这个技能。嘘<笑>，差一点你们就听不到哦。哇，这个好厉害啊！这怎么做的？我可以啊，可以啊，好强！这个技能好厉害，但好短哦。<笑>所以大哥真的是爷爷吗？<笑>爷爷，放了我爷爷。妖精放出我爷爷！<笑>我当那根藤算了，我当那根藤。哦，那个藤也很好，把大家连起来。听说你们在那个提案大会上还有一个惊喜，是不是？是的，我们有一首非常非常好听的，而且非常有力的主打歌。哇！对，怎么样？要不要唱给大家听？要不要？好，一、二、三，葫芦娃。葫芦娃，一个家庭七个娃，唱歌跳舞都不怕，啦啦啦啦！叮当当，叮叮当当，葫芦娃，叮叮当当，叮叮当当，葫芦娃。现在我们葫芦七兄弟的迷你演唱会已经结束。各位现场的亲爱的金曲出品团的观众朋友，如果喜欢这个家庭带来的演绎，请为他们投票。三、二、一，请投票。男队其实比我们能说哟，太能说了。谢谢各位，辛苦了。我们也请葫芦七兄弟回到我们的生生街道，辛苦了，谢谢，谢谢,谢,谢大家，谢谢何老师。哇，这么多香飘飘啊，有我的份吗？来的正好，好东西必须分享。这可是香飘飘珍珠牛乳茶，超 Q、超弹、超过瘾。哦，有多 Q 弹啊 ？Q 弹的遥遥领先，试试就知道啦。嗯，真的 Q 弹到我的音乐灵感都弹出来了。来，我帮你接住。真的超 Q 弹 ，Q 弹到外太空了，哇！生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华五 G 通信官，用中国广电五 G， 流量超大，不用省。生生不息嘉年华超级合作伙伴奥利奥。好吃好玩，一起奥利奥！生生不息嘉年华，暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘，珍珠牛乳茶，超 Q 超弹，超过瘾！生生不息嘉年华，深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华，古法真香关，古籍花，古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。刷芒果 TV， 搜索福袋，参与答题挑战，赢福袋千万钻石和节目周边好礼。上芒果 TV， 搜“生生同款”，购官方周边，享独家好物。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。接下来就是我们五朵金花。其实拿到他们的歌单，我们会觉得真的很妙，因为所有的曲目都跟花有关，而且呢，他们对于花的理解特别的浪漫和诗意。他们说，人们有了时钟之前呢，是通过研究花的盛开。和凋零，去研究万物运行的规律，甚至他们为了今天的演出，居然去搬空了一个花卉市场。哇！嘟嘟嘟嘟嘟嘟！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦
，小象妈妈。哎，乖乖宝宝，你休息好没得？哎呀，我十二点多钟都睡了，我今儿我吃了安眠药。可以，可以，可以。你睡了几个小时？我我也是十二点睡的。他们今天让我长进录这个五朵金花，五朵金花的首演在即，我们通宵达旦，密谋大事。你看着我的眼睛，笑不笑？老的老了，嗓子还是在，就是那种很有意思。但我们决定先去花店放松一下。耶！这就是我脖子以下全是肺的小象妈妈。这个叫相思红豆吧？你好，这个叫冬青。哦，哎、呃，这个叫郁金香吗？这个不是，这个、马蹄莲。呀，这是小苹果吗？海棠果。哎呀，这个是什么？这个是什么？这个是毛毛虫。毛毛虫。<笑>妈妈，哎，你从进来到现在说了五个，四个都说错了。哎，管管他的错，<笑>爱就好了。它好像怎么也飞不出花花的世界。它是马什么什么？马冬梅啊？马什么冬冬什么？马冬什么？马什么梅啊？马醉，马喝醉的马醉。这是我们的行李儿，它人比花娇，但它好像对浪漫有点过敏。哎呀，蝴蝶蝴蝶，这是蛾子。我们可以买点花给老韩带回去，给他一个惊喜。有没有仙人球啊？因为他很拘人呐。哦哟，这个女人不得了哦，她要拘我们老大。就在那瞎去。帝王花，这个适合韩老师。哦，他有点有点霸道哈。就这样吧。啥子意思嘛？老大只是嘴跑得快，有点刹不住车。姐姐姐的时候的队长说了算了。哇，这么好，那明天我去。姐姐。忘了，蓝队来七个葫芦娃、啊、送给他们，一根藤上七朵花了。对，好看，好看，好看。我们不不工作了，我们就在这里待着。那肯定不行噻，小小妈妈，听说葫芦娃、啊、他们要炸我们，这个太暖和了，舒服，巴适，安逸。那我们啷个装扮呢？这里还有灯，我可以装点。来吧。哎呀，抖落了几片了。哎，哎呀，好可爱。哎，哎，这样真的有点好看，我就可以演唱会穿。啦啦啦啦！哎，可以，好看，好看，真的好看。哎，好看。看见了。呃，脸上好看。怎么脏了？哎呀，你们门墙没一会儿呀。哎，哪个？后悔吗？哎，可以，可以，可以，可以，可以。你看我这个像不像？你是猴子派来的救兵吗？红孩儿，哎，他是让我们装饰花，我们全部装在自己身上。哈哈哈。我们自己就是一朵花，很好看。哎呀，恐龙好乖哦，恐龙太乖了。我想绑在花上的，绑在花上。我们的布置等你来呢，这个也是你的霸王花，哦，真的呀、啊，真的是太感谢了，这个你的，这个谢谢，你们还给我买花，你也要选一个贴，啊，对，五、哦、贴，五、哦、贴，那贴的跟二郎神似的，不，这不是二郎神，这个是红孩儿、啊，你是猴子请来的救兵吗？贴个小的嘛，贴一个嘛，不得行，我们都贴了，为什么非要贴这个？别别别别，不不要这个颜色，耳环。你一下上了十倍，不是你们搞这个干嘛？哎呦，难道你不是花吗？八王花，八道餐，八道餐。吃口味那个地方你还是没进来啊？对我那里有点难找。演砸了，八道餐。第一次治愈你的白发是我唱的，跟你没关系。八道餐。今天这排练就累我一个人，累傻小子呢，真的。在干啥呢？我这是八道餐。然后王心凌，你可以前面就唱一下，说话一下，音特低嘛。嗯。还要做事吗？那先我自己。不是霸道餐喽，是可爱餐喽
玫瑰呀、啊，玫瑰，嗯，嘴角美，抖起来啊，嘴角美，哎，就抖起来，呀、啊，给钱五十元啊。<笑>好了，玩归玩，闹归闹，首轮竞演还得造。我们今天的那个音乐会的名字叫啥呀？叫。花语之爱吧，是的，你没有听错，我们的演唱会名字就叫做《花语之爱》。我们一点都不霸气，我们内心很柔软的。嗯嗯嗯所以说，我们那首歌还算是这几首歌里面比较炸的，反正就炸，炸起来。对，微微姐之所以敢这么霸道，那是因为我们有更霸道的帮手。好，老师们，因为我们这次在做迷你演唱会的对抗，所以我们如果金花有个什么样的口号？哈哈，你这是不是有点幼稚？我们就这样的，我们别搞那个特别幼稚，我们所有人就喊一个，享受舞台，好不好？好啊！把我们这女队这五首歌，好好的展示给观众和男队，享受舞台，耶、yeah! ！警察收，韩红、黄绮珊、王心凌、谭维维、郁可唯送来的《鲜花》。彩虹里面的人，你们好吗？你那快乐吗？我期待的吗？还记得歌唱，记得啦啦啦吗？躲在屋檐的人，你们害怕吗？还记得笑。还记得我吗？还记得保持好奇的傻瓜。去到哪里会不会一无所知？去到哪里会不会一无所知？这次经过了桥，我记得在那便利店买的酒，可是我不敢一个人。
里的人，你们好吗？你那儿快乐吗？我期待的，还记得歌唱。躲在屋檐的人，你们害怕吗？还记得笑吗？还记得保持好奇的傻瓜。车子经过了桥，我记得在那便利店里买的酒，可是我。可是我不敢，可是我不敢一个人喝。我的心呀，我的心也成功出租，出租的。多好的多温馨，一下子把节目拉到那种特别小的、很近的，这种情绪里、嗯。而且刚才有互动，对，挺好，确实不错，好。行，二十分钟给他们了，就为这首歌。
散路，为了我灰色天空。用双手放宽，轻轻的触碰，在我心中永恒绽放。
吹走。过去据说种萱草花是就是母亲花，嗯，比如说女儿没回来，妈妈会借着这个花抒发她想念孩子的一种状态吧。嗯，然后我跟我妈之间的这个不是关系不好，是，呃，我我跟你说说了不怕你笑话，我跟我妈彼此之间并不那么认识。嗯，就是几乎没在一起生活，因为他和爸爸离婚了，在我那个年代，我看来他们不要我。嗯，真的，我从小就不知道我应该是个什么角色，我只知道我是个女性，却不知道。嗯，嗯，嗯，因为因为我。我妈十九岁生的我，你想吗？就是一个名名分上的角色，但我从未感受到我是一个从被人疼的一个一个女孩。你你你想作为一个人来讲，特别是女性哈，喜欢撒娇对吧？喜欢被人溺爱疼爱，在父母那里。没有，所以，当走出这个社会，你就会在异性身上去寻找。嗯，但是，一找一个跟斗，说一找一个跟斗啊的。哎，你更愿意做妈妈的角色，还是更愿意做女儿的角色？那我自己也很遗憾，没有孩子。嗯嗯。总想就是就是这个母难，哎，母那个母爱泛滥啊！<笑>我愿意做妈妈，嗯，我愿意做女儿，女儿是吧？<笑>对对，这不就正好了吗？嗯，那我以后就叫你妈妈了。好啊，可以吗？可以啊。好，好，我认个干女儿啊！你就喊我女儿，我喊你妈妈。啊，乖乖啊，你会喊我乖乖，乖乖妈妈，你再喊我妈。<笑>我觉得你好乖哦。我。我，我，好吧，好吧，我接受那个，呃，那个，那个称号。
花瓣做翅膀，迎着风飞扬。好听吗？好听。一路唱下来，我们大家一起有没有感觉到了花卉市场？有。呃，黄妈，脑壳里面装两件事一个就是唱歌，一个就是谈感情。<笑>唱歌吧，诶、呃，还不赖，对吧？<笑>感情吧。哎呀，不说了，上网查吧，也不少。哎，但是最终解释权在我这里哈。我都五十五了，今年还是一头困惑。但好在这些年呢，黄妈学会一件事那就是宽以待己，严以律人。我我讲的意思就是放过自己吧。以前总把指望啊啊放在别人身上，现在真的会体谅，路过人间，爱都有期限。以前被辜负，总想着哎，虚度的被虚度的青春也许能活过来吧。现在呢，行，辜负我，别怪，霹雳的雷正在路上。以前谈恋爱，现在是我要给你写信，你不回信，哎呀，就这样，就这样吧。妈，姐也不想再聊过往蹉跎了。我现在不买花了哈，姐在哪儿，哪儿就是花卉市场。今天入场时，是不是每个人收到一支笔？好，现在请把它拿出来。无论是左手右手，在自己的掌心画一朵小红花。人生已经够辛苦了，只要你想，不一定要去花卉市场，随时随地画个小红心，奖励一下自己，对不对？好嘛，送你一朵小红花。送你一朵小红花，开在那牛羊遍野的天涯，奖励你走到哪儿都不会忘记我
金花的演唱会让我惊艳，他们是在用音乐讲了一个完整的故事，从一开始一朵新生的小花，然后到后面开满了鲜花，我觉得那种成长是非常非常感动的。那女队的主题很打动我吧？一开始可能会觉得大家都只是在唱跟花有关的歌，但到最后的时候会开始让观众带入进去，会发现啊，其实自己也是一朵花，花不分男生女生，你可以有自己的品种，有给你自己的。寓意、含义，也可以用你自己要释放的颜色，你自己想成为一个什么样子的花，我觉得这个更重要。哦吼，好棒，好棒，可以说完整度非常高。它其实有整体的一个概念，特别是最后每一位观众伸出手，用送给自己的小红花和舞台上的朋友来呼应的时候，那个场面非常的感动。其实有一句很重要的话是他们自己总结的，就是当我们把花写成诗，唱成歌。我们也就成为了别人眼中最美的那朵花，所以呢，永远都要记得鼓励自己，肯定自己，我们都是最棒的花，对不对？然后我不知道是因为比不够了还是怎么样，我分到的是一朵小黄花，<笑>为啥呀？我这是我的颜色是不是有问题？掉色了吧有点。但我也很喜欢，因为每朵花都是独一无二的哈。来，我们再一次把掌声给我们的五朵金花，好不好？好，那我们首先呢，有请这个新的家人给大家打招呼，好不好？呃，大家好，我们是俄尔古纳乐队，呃，我是主唱呼和图拉嘎，大家叫呼和就可以。然后，大家好，我是吉他手包玉民。大家好，我是贝斯手队长马西。大家好，我是鼓手邵博。我们来的时候也给姐姐们各送了一朵花。哦、oh.。给黄妈送的是康乃馨，因为她是妈妈嘛。然后给维维姐是我们一起唱《玫瑰花》，所以呢铿锵玫瑰。心灵姐呢是一个太阳，所以我们给她送了一个向日葵。可薇姐姐呢是郁金香，然后还有呢就是你别别说我的了，别说了，我的这根本不是花<笑>是一盆姜。<笑>糟了，少一束。因为五朵金花队碾压全场，战无不胜，所以呢，我们带了一桶姜，好，给家长。哦，哦哦哦哦哦这个有心。哦呦呦呦，这个。哇、哦。<笑>你在笑是不是？我告诉你，我你也你也奔五了啊！接你老底儿，快快了快了，播出的是没准都快了。哎呀，他们这，他们这进房亲戚都都准备准备花啥的，我这空手来的不太合适，好像。你也可以转账。葫芦七中。不好笑。小龙说：“你可以，你要实在过意不去，你可以给我们一个人转点小红包。”我刚才就没接这茬，你知道吗？本来讲的就过去了
六哥啊，要不要来一个好吃又好玩的奥利奥啊？你随身带着奥利奥啊？奥利奥夹心饼干，人人都爱，不会出错啊。嗯，熟悉的味道又回来了。奥利奥的经典吃法就是扭一扭，舔一舔，泡一泡。哎呦！你连 mini 奥利奥也带来了哇！我家里小孩啊很喜欢吃啊，一口一个，好吃又好玩，还得是奥利奥啦。嗯，哎，我的感受是这样的哈，因为在巡演的呃过程里，我给自己写一句话，我说一切不出于爱，做什么都是枉然啊，所以我就有点母爱泛滥，因为我也没有孩子。收这一路演下来，就收获了很多儿女，就是有当妈的那个态度和心境。会不会有全场管你叫妈的这种场面啊？哎呦，我的天哪！哎，过年的时候会不会发抖，觉得红包发不过来？我从小到大都自己照顾自己，就觉得自己永远都要照顾别人。所以你最值得、最值得给一朵花给你。这几个人确实是，黄绮珊是我在圈里就是真的为数不多的特别铁的哥们儿，就可以相互骂。嗯。那那维维呢？是我写的音乐剧的女一号。对。郁可唯是我学生。只有心灵是远道而来的新朋友。这次合作又变成了好朋友。对，心灵特别的那个温柔善良，所以我这次的节目就想为他们服务好就好了。啊，这次跟。红姐，老大合作了那些花儿，然后呃，刚才的那个编曲呢是红姐编的，你们觉得好听吗？还好听，谢谢，非常好。我们也掌声给我们这一季的《生生不息》嘉年华的第二场的迷你演唱会，谢谢你们。接下来就到了我们金曲出品团的朋友们表达自己心愿的时候了。如果喜欢这个家庭的演绎，特别简单，为他投票就好了。请注意，我们的投票并非二选一，只要你喜欢就投票。三、二、一，请投票。全场全部投哈，全部投，全部投。好的，谢谢。现在呢，我们结果正在统计当中，我们会在最后为各位揭晓。掌声欢迎我们的五朵金花和我们额尔古纳乐队回到我们的生生街道，谢谢你们。哇！我觉得这个十九分学费，学费。学了好多东西，嗯，啊，要说你这个就就心态不对，你这心态已经破罐破摔的心态啊！啊，他们很不错，我们更棒。呜，这不是我吗？这个华为智慧屏 V 五系列指哪儿打哪儿，就像刷剧目手机啊！两场演唱会都唱完了，老师们可以猜测一下结果。亚军嘛。从这个烘托气氛上嘛，他们确实做的比我们好，那一分加给他们，对吧？我们是下来吧，挺那个的，对，们上了台面，全完。接下来还有一个很重要的任务要交给我们现场的金曲出品团的朋友，大家要马上投票选出本季第一首入选《生生不息嘉年华》生生金曲唱片的歌曲，那么。最打动您的是哪一首呢？十首里面选两首，想好了啊！三、二、一，请投票。谢谢，辛苦大家，感谢各位。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养，好状态。入选结果我们将会在本轮竞演的最后再进行公布。待会儿呢，马上就会有一个大家都非常关心的重磅结果即将要宣布了，那就是在刚刚的迷你演唱会当中。
对决获胜的家庭到底是哪一个？现在，请生生街道的家人们做好准备，因为来自汤臣倍健的宣布包裹即将抵达，请查收。我们上半场的竞演到此结束，再一次谢谢大家。用中国广电双百套餐二点零，流量超大，狂刷不怕，追好音综不在话下。生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养，芒果卡破千万了，邀您来看动感地带二十周年音乐盛典。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。欢迎您继续收看生生不息嘉年华，港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看。我们的节目联动芒果公益平台上的芒果 V 基金、快乐音乐教师公益项目，在少数民族聚居地区的乡村学校捐建音乐教室，以音乐的方式助力孩子们快乐成长。哎，来了！哎呦，怎么了？啊，是包裹邮件到了吗？邮件，请进，请进，拉，请进。墙上。哦。哇。哦。哇，拿拿进去，拿进去，拿进去。那拿着，走，走。结果在这里是吗？对。南哥也打开来，来吧，看看这啥？要开的吗？哈。哎呦。哇，这么快就有结果、啊。输了是吧？不知道。哇，这是什么？很遗憾。啊，落后。您的本轮暂时落后。恭喜，恭喜您本轮领先。不不，没没懂啊，什么意思？是赢了的意思吗？不知道，不知道。就是这一轮，这一轮我们领先。我们已经领先了。我就说，放回放我也觉得我们能赢。哎呦呀，真的真的预感。OK OK， 是这个意思。OK， 我们把那个飞分贴起，贴的好，贴的好，贴的好。那十九分没了，输掉了啊、哦！女生组那边会加二十分。那为什么给我们花生呢？来安慰安慰我们呢？安慰我们受伤的心，我们一点都不受伤。啊，好逞强啊！一声腰枪当当当，我能为你做些什么？好吧，那您来把这个拿给大家吃吧，这都有了。本轮将由抽签的形式抽取对战双方，抽到一样颜色的歌手将进行比拼。我就看到谁跟我对我下一场那歌有点猛。我们会是谁啊？红姐，不要吧，红姐，我害怕。下半场的演出会有更大的难度，三轮一 v 一的对决，全场一共会诞生三首金曲，收录到生生金曲唱片。今天究竟是哪一个家庭可以拥有和观众们一起合唱这首歌的机会呢更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与“生生不息”话题讨论，分享你的节目观后感点评，还有机会获得节目周边签名照等惊喜好礼哦！上微博带“生生不息嘉年华”话题发博，安利你最喜欢的节目名场面和金曲舞台。感谢独家社交媒体平台微博、手机合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、手机合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈心社。
独家知识短视频合作平台秒懂百科 logo， 秒懂百科世界如此简单。深度短视频互动平台抖音，指定问答社区知乎，深度短视频合作平台快手，新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻，内容合作平台小红书，特别合作 K 歌平台唱吧 APP， 城市商业综合体合作伙伴万达广场，专属练歌房温莎 KTV， 影院合作金逸影城，城市地标裸眼 3D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼 3D 大屏，成都兰博基地中心地标大屏。杭州数字双目裸眼 3D 大屏，特别合作百度 APP、喜马拉雅、龙湖天街、湖南天虹、检票集团、网易有道词典、WiFi 万能钥匙、土八兔、讯飞输入法、映客直播、怪兽双电、美图秀秀、百度输入法、腾讯地图、世纪家园、百合网、美佑、陌陌。上北京音乐广播、北京文艺广播九幺八、湖南交通频道、广东音乐台、广西九五零音乐台、安徽音乐广播、江西音乐广播、芒果音乐电台、摩登音乐台、武汉音乐广播、长沙音乐广播、长沙城市之声、广州金曲音乐广播、宁波幺零四七 Nice FM、太原音乐广播 FM 九八点四东营交通音乐广播 FM 九六点九东营生活广播、赣州交通音乐广。广播邯郸交通广播、菏泽交通广播台、湖北荆州幺零六八音乐广播、惠州音乐广播、锦州交通广播、廊坊音乐广播、保定音乐广播、洛阳广播电视台广播传媒中心、商丘交通广播、徐州音乐广播 FM 九一点九、徐州龙山音乐广播 FM 九四点二、FM 九一点四、延吉交通之声、诸城市融媒体中心综合广播 FM 一零零、怀化交通文艺广播。特别感谢生生不息嘉年华电台合作矩阵。